എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഇരുപതാമത്തെ ലക്കമാണിത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്കങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്താണ് എന്താണ് ആശയവാദം എന്താണ് ഭൗതികവാദം സാധാരണഗതിയിൽ കേട്ടിരിക്കാൻ അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ നിരന്തരം ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് പല അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കൂടി രസകരമായി നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വാഴവേമായം എന്ന സിനിമയിൽ ദേവരാജൻ മാഷ് സംഗീതം നൽകി വയലാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള യേശുദാസിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഈ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരവിപ്പിനോ വരണ്ട രീതികൾക്കിടയിൽ കുറേ കൂടി ആസ്വാദ്യകരമായ ഇതൊന്നിന് വേണ്ടി കേൾക്കാം ആദ്യമായി ചലനം 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 മനുഷ്യജീവിത പരിണാമത്തിൻ മയൂര സന്ദേശം അങ്ങനെയാണ് വയലാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യജീവിത പരിണാമത്തിൻ മയൂര സന്ദേശം അത് ചലനമാണ് ചലനമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിർണയിക്കുന്നത് ഇതാണ് വയലാർ ആ വരികളിലൂടെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദർശനം ഒരു ആശയം പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയോ പ്രസംഗത്തിലൂടെയോ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് സഹായകരമാണ് കലയും സംഗീതവും എല്ലാം വയലാറിൻ്റെ ചില വരികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ മാർക്സിൻ്റെ വരികളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് നോക്കൂ വയലാറിൻ്റെ മിക്കവാറും പാട്ടുകളിൽ ദർശനം മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനം വല്ലാതെ ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കൂ എല്ലാത്തിനെയും നിർണയിക്കുന്നത് ചലനമാണ് എങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചലനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചലനമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ദ്രവ്യമില്ലാതെ ചലനമില്ല ചലനമില്ലാതെ ദ്രവ്യമില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ചലനമാണ് കാണുന്നത് ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദിനരാത്രങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോശങ്ങൾ വളരുന്നു നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചലനം മാറ്റം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നു പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരം വെളുക്കുന്നു ഇരുട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ വളരുന്നു അതിന് ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാ മേഖല എടുത്താലും ഏതൊന്നെടുത്താലും അവിടെ ചലനമുണ്ട് ചലനമില്ല അതൊന്നുമില്ല എന്ന് ആണ് ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രം ശരിയായ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദ്രവ്യമാണ് പ്രധാനം ദ്രവ്യമുണ്ടെങ്കിലേ ചലനമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചലനമില്ലാതെ ദ്രവ്യവുമില്ല ഇത് രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് വളരെ ഗഹനമായ ആശയമാണ് വളരെ ലളിതമായി ഇവിടെ വയലാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ മയൂര സന്ദേശമാകുന്ന ചലനം ആ ചലനം എന്തിൻ്റെ ചലനമാണ് ആശയത്തിൻ്റെതാണോ മായയുടേതാണോ അതോ വസ്തുക്കളുടേതാണോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെതാണോ ഇതാണ് അടുത്ത വരികളിൽ വയലാർ വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മുനിമാർ പാടി വാഴ്വയമായും ഈ യുഗം നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ തിരുത്തി വാഴ്വേ സത്യം അപ്പൊ മായയല്ല സത്യമായ ഒന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് സത്യവും ആപേക്ഷികമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രാഥമികമായ ഈ ചലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് സത്യമായ വസ്തുതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ബൗദ്ധികവാദത്തെ വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വയലാർ ഈ വരികളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഏങ്കിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്നുള്ളത് അത് മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ചിന്തയുടെയും മാറ്റത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ചലന നിയമങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് അത് മാറ്റത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ചലന നിയമങ്ങളാണ് ചലന നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായി അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ചലന നിയമങ്ങളും മാർക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് ഹെഗലിൻ്റെതാണ് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഹെഗലിനെ തലകീഴായി മിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നേരെയാക്കി മുറുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്സ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് മാർക്സ് നേരെയാക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അത് വേണ്ടത്ര വ്യക്തമായില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വേണമെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിശാസ്ത്രത്തിനെ ഹെഗൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ സമഗ്രതയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഹെഗലാണ് എന്ന് മാർക്സ് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിഗൂഢതയിൽ ആശയത്തിൻ്റെ നി
എന്നാൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ആശയത്തെയാണ് പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ആശയം എല്ലാം ചിന്ത അതിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളുമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവനകത്ത് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നാൽ മാർക്സ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു ബോധമല്ല അസ്തിത്വത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് തിരിച്ച് സാമൂഹ്യ അസ്തിത്വമാണ് ബോധത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മാർക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബോധമല്ല അസ്തിത്വത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാമൂഹ്യമായ അസ്തിത്വം അതാണ് ബോധത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് അതാണ് വളരെ കൃത്യമായി ബോധം എന്നുള്ളത് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി നാം കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുന്നതാകാം ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ബോധമായി വരുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന് കുറേ കൂടി വ്യക്തമായി മൂർത്തമായി മാർക്സ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ചലനം അത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ദ്രവ്യമുണ്ട് ദ്രവ്യമില്ലാതെ ചലനമില്ല വയലാണ്ടി വരികളുടെ തുടർച്ചയിലാണ് എന്നാണ് ഭൂമി സൃഷ്ടി എന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം ഒരു അപ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ ചലനം വേണം ചലനം വേണമെങ്കിൽ ദ്രവ്യം വേണം ദ്രവ്യമുണ്ടെങ്കിലേ ചലനമുള്ളൂ ചലനമുണ്ടെങ്കിലേ സമയമുള്ളൂ ദ്രവ്യമില്ലാത്ത കാലത്ത് സമയമെന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അപ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദികൾ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചലന നിയമങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്ന് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം വേർതിരിയുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം